వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కాలంలో జరిగినటువంటి అవినీతి భాగవతాల్లో ఒక అవినీతి భాగవతం అనేటువంటిది ప్రధానంగా ఈవేళ మళ్ళీ అంతర్జాతీయ సమాజం ముందుకు వచ్చింది రానున్న రోజుల్లో కేవీపీ ఈ అంశంలో విదేశాలకి అటెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అనేటువంటి ప్రశ్న రైజ్ అవుతుంది ఇది ఎందుకు ఇదంతా అంటే ఆ కేసుకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు చూస్తే ఉత్తరాంధ్రలో అత్యంత కీలకమైనటువంటి సముద్ర తీర ప్రాంతం ఉంది శ్రీకాకుళం నుండి విశాఖ వరకు చూస్తే ఇరవై వేల ఎకరాల ప్రాంతం సముద్ర తీరంలో ఇసుకలో టైటానియం ఉంది అక్కడ దీన్ని హెవీ మ్యాటర్ శాండ్ కింద పిలుస్తారు దీంట్లో టైటానియాన్ని వేరు చేసి కొనుక్కోవడానికి గాను విదేశాలకు ఇలా బాగా గిరాకీ ఉంది టైటానియంకి కాబట్టి ఆ టైటానియంని తీసుకుంటామంటూ ఒక సంస్థ ముందుకు వచ్చింది దానికి రాజశేఖర రెడ్డి బంధువుల వర్గానికి సంబంధించినటువంటి ఒకళ్ళ సహకారంతో దీంట్లో ఆనాడు ఒప్పందం కూడా కుదిరిపోయింది ఆ ఒప్పందం చేసి పెట్టినందుకు గాను నూట పదకొండు కోట్ల రూపాయలు ముడుపులు ఇచ్చారు అన్నటువంటిది అమెరికా ఒక కేసు సందర్భంగా చేసినటువంటి దర్యాప్తులో బయటపడింది అక్కడ ఒక ఛార్జ్షీట్ కూడా అక్కడ ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియా లంచాలు ఇవ్వడం కూడా ఆ దేశపు చట్టాల ప్రకారం నేరం ఆ లంచాలు ఇచ్చారన్నటువంటిది నిరూపణ చేసినటువంటి ఎఫ్బిఐ దిమిత్రి ఫిరోష్ అనేటువంటి వ్యక్తి మీద కేసు నమోదు చేసింది అతన్ని ఇంట్రాగేట్ చేసినప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి కుటుంబానికి చెందినటువంటి సి అనేటువంటి వ్యక్తికి విరా ఈ లంచప్ సొమ్ ఇచ్చాం అన్నటువంటి అంశాన్ని కూడా అక్కడ నివేదిక ద్వారా దర్యాప్తు ద్వారా తేల్చారు ఇందులో ఈ దిమిత్రి ఫిరోష్తో పాటుగా పెరియస్వామి సుందర్లింగం గజేంద్రలాల్ సురేన్ జీవోరిగాన్ ఆండ్రాన్ అనేటువంటి వాళ్ళు కూడా నిందితులుగా ఉన్నారు అయితే ఇందులో అత్యంత కీలకమైనటువంటిది ఏంటంటే నిందితుడు ఆస్ట్రియాకి సంబంధించినటువంటి ఒక కేసులో నిందితుడుగా ఉన్నాడు ఇదే వ్యక్తి ఇదే ఫిరోష్ దీంతో అతను అక్కడ అరెస్ట్ అయి ఉండటంతో ఇప్పటిదాకా అమెరికాకి దొరకలేదు అమెరికా వాళ్ళు కేసు మాత్రం దాదాపుగా నాలుగేళ్ల క్రితమే పెట్టినప్పటికి కూడా దొరకలేదు అట్లాగే అక్కడ కేసులు క్లోజ్ చేసేయరు కేసు కంటిన్యూ చేస్తూ అక్కడ గవర్నమెంట్ ఆస్ట్రియాతో మాట్లాడడం వల్ల తాజాగా ఆయన్ని అమెరికాకి అప్పజెప్పచ్చు అంటూ జస్టిస్ మినిస్టర్ తీర్పు ఇవ్వడంతో త్వరలో అతన్ని అక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు ఇందులో ఇప్పటిదాకా ఏంటంటే ఒక ధైర్యం ఏముందంటే ఈ కేసు తేలదులే మూసేస్తారులే అనుకోవడానికి ట్రంప్ ఇంకో పక్కన పుతిన్ ఈ అమెరికా అధ్యక్షుడు రష్యా అధ్యక్షుల మధ్యన అనుసంధానకర్తగా పనిచేసినటువంటి ఒక ల్యాబీయిస్ట్ పొలిటికల్ ల్యాబీయిస్ట్ మనాఫోర్ట్ అనేటువంటి వ్యక్తే ఈ కేసులో కీలకం ఈ ఫిరోష్ని ముందు పెట్టి నడిపించినటువంటి పొలిటికల్ బ్రోకర్ అతను అట్లాంటి వ్యక్తి కాబట్టి అది ట్రంప్ కూడా ఈ కేసును క్లోజ్ చేస్తాడు అంటే అక్కడ చట్టాల ప్రకారం కేసు క్లోజ్ చేసేటువంటి అవకాశం లేనటువంటి నేపథ్యంలో ఈ ఆస్ట్రియా నుంచి నిందితుడిని అక్కడికి పంపిస్తున్నారు అందులో కేసులో కేవీపీ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఎక్యూజ్డ్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఈ నేపథ్యంలో మరి ఈ కేసు ఎక్కడ దాకా వెళ్తుంది ఈ రాజశేఖర రెడ్డి హయాంలో జరిగినటువంటి ఒక అవినీతి అంశం అనేటువంటిది అంతర్జాతీయ కేసుగా నడుస్తుందా అదే సందర్భంలో కేవీపీ పాత్ర ఏంటి కేవీపీ ఇక్కడ సి అనేటువంటి పేరు ఎవరిది ఇవన్నీ కూడా దర్యాప్తు జరుగుతుందా అది ఏమన్నా అమెరికన్ ప్రభుత్వం భారత ప్రభుత్వానికి ఇస్తే అప్పుడు ఇక్కడ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి నన్ను ఇప్పుడు కా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జవాబుదారి అవుద్ది ఎందుకంటే రాజశేఖర రెడ్డి వారసత్వం కిందనే ఇక్కడ ఆ పార్టీ తెర ముందుకు వచ్చింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ వీళ్ళు క్వశ్చనబుల్ అవుతారు కాబట్టి రానున్న రోజుల్లో ఏం జరుగుతుందన్నటువంటి ఆసక్తి ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఉంది